গুরুকুল কম্পিটিটিভ এক্সামস প্রিপারেশন চ্যানেলের রোজকার সাধারণ জ্ঞান সেগমেন্টের আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাফিদ আজাদ শ্রমিক সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা এই সেগমেন্টে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু এবং যেসব বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি যাতে আপনারা খুবই অল্প সময়ে এবং খুবই অল্প পরিশ্রমে আপডেটেড থাকতে পারেন তাহলে বন্ধুরা আজকের পর্বটি শুরু করা যাক শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমেই আমরা কথা বলবো আমাদের বাংলাদেশ সেগমেন্ট নিয়ে আজ বাংলাদেশ সেগমেন্টে আপনাদের জন্য আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ডাব্লিউ এইচ ওর পরামর্শক হিসেবে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের অনুজীব বিজ্ঞানী সেজুতিকে ডক্টর সেজুতি সাহা বর্তমানে কর্মরত আছেন চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনে একজন বিজ্ঞানী এবং গবেষক হিসেবে তিনি কিন্তু সম্প্রতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিচিত একজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে তার এই পরিচিতির মূল কারণ হল সেজুতির নেতৃত্বে একটি দল বাংলাদেশে প্রথম নভেল করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে সম্প্রতি সেজুতি সাহাকে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পোলিও ট্রানজিশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনিটারিং বোর্ডের পরামর্শক হিসেবে সদস্য করা হয়েছে স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে শিশু মৃত্যু হার কমিয়ে আনার কারণে তার বাবা অধ্যাপক সমীর সাহা এবং তাকে প্রশংসা করেছে বিল গেটস তাকে নিয়ে প্রশ্ন আমাদের পরীক্ষাতে চলেই আসতে পারে তথ্যগুলো আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে নিয়ে কথা বলবো তিনি হলেন মেরিনা তাবাসুম মেরিনা তাবাসুম একজন বাংলাদেশি স্থপতি সম্প্রতি প্রসপেক্ট ম্যাগাজিনে প্রকাশিত টপ ফিফটি থিঙ্কার্স বা শীর্ষ পঞ্চাশ চিন্তাবিদের তালিকায় তার নাম এসেছে তিনি কিন্তু এর আগেও অনেক পরিচিত ছিলেন তিনি দুই সালে আগা খান অ্যাওয়ার্ড ফর আর্কিটেকচার পুরস্কার পেয়েছেন ঢাকার উত্তরে দক্ষিণ খান এলাকায় শিওদাদির দেয়া জমিতে স্থাপিত বাইতুর রোফ মসজিদের স্থাপনার জন্য সুতরাং তার তথ্যগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবার আমরা চলে আসব আন্তর্জাতিক সেগমেন্টে আন্তর্জাতিক সেগমেন্টে আজ প্রথমে কথা বলবো আজার বাইজান এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে যে স্থানটি নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধ সে স্থানটি হল নাগার্ন কারাবাখ অঞ্চলটি আজার বাইজানের মধ্যে অবস্থিত হলেও এর অধিকাংশ জনগোষ্ঠী জাতিগতভাবে আর্মেনীয় দশ জুলাই থেকে আর্মেনিয়ার উত্তর পশ্চিমে তাভুস সীমান্তে দুই দেশের সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক এবং কামানের মতো ভারী অস্ত্র নিয়ে লড়াই করছে রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশকে মাথা ঠান্ডা রাখতে বলছে কিন্তু তুরস্ক আজারবাইজানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে মধ্য এশিয়ার এই দুই দেশ আগে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ যেহেতু এই দুই দেশের মধ্যে এখন যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে সুতরাং এই প্রশ্নগুলি আমাদের পরীক্ষাতে চলে আসতে পারে চলে আসব মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ সিরিয়াতে যুদ্ধের মধ্যেই সিরিয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাশার আল আসাদ ক্ষমতায় আছেন দুই সাল থেকে রাষ্ট্রপতি পদে সিরিয়ার এই অস্থিতিশীলতা শুরু হয়েছে দুই সালের মার্চ মাস থেকে এরপর থেকে এখন পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছে তিনবার ধারণা করা হচ্ছে এই নির্বাচনের অধিকাংশ ক্যান্ডিডেট হল ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির সদস্য বা মিত্র সিরিয়া নিয়ে আরও একটি তথ্য নিয়ে আজকে কথা বলবো আমরা কিছুদিন আগে সিরিয়াতে মানবিক ত্রাণ পাঠানোর জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যেই প্রস্তাবটি উঠেছিল সেটি নিয়ে কথা বলেছিলাম সেটি ওইবার ফেল করেছিল কিন্তু অতি সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে শেষ পর্যন্ত সিরিয়ান এইড বিষয়ক ঐক্যমতে আসতে পেরেছে দেশগুলি বাবাল হাওয়া ক্রসিং পয়েন্ট দিয়ে এক বছর মানবিক ত্রাণ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই তথ্যগুলি আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে 
এবার আমরা চলে আসব আজকের দিনে ফিরে দেখা সেগমেন্টে আজকের দিনে ইতিহাসের কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে আজকে কথা বলব আজ অর্থাৎ উনিশ জুলাইতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেকা ফলস কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেনেকা ফলস কনভেনশন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এবং অনেকের মতে বিশ্বের প্রথম নারীর অধিকার আন্দোলনের সম্মেলন তারিখটি ছিল আঠারোশো সালের ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলসে এখান থেকে মোট দাবি পেশ করা হয়েছিল বারোটি এই সম্মেলনটি যেহেতু অনেকের মতে বিশ্বের প্রথম নারীর অধিকার আন্দোলনের সম্মেলন সুতরাং এর তথ্যগুলি আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা এবার আমাদের খুবই সেগমেন্টে চলে আসা যাক স্ক্রিনে আপনারা আজকের পর্বের প্রশ্নগুলি দেখতে পারবেন এই প্রশ্নগুলির উত্তরগুলি আপনারা এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানাবেন আগামী পর্বে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন আমরা এই কুইজ সেগমেন্টের প্রশ্নগুলি দেই যাতে আপনারা খুবই সহজেই পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে আপনাদের আজকের তথ্যগুলি কতটুকু মাথায় আছে সুতরাং অবশ্যই এই সেগমেন্টের উত্তরগুলি আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন স্ক্রিনে আছে আমার গত ভিডিও অর্থাৎ সতেরো জুলাইয়ের ভিডিওর কুইজের প্রশ্নগুলির উত্তর আপনারা যারা গত ভিডিওটি দেখিয়ে দেখেছিলেন প্রশ্নগুলির উত্তর অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন পরীক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের আয়োজন এতটুকুই আমি আশা করি একটু হলেও আমাদের এই ভিডিও সিরিজটি আপনাদের সবাইকে সাহায্য করছে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে সাজেশন দেবেন যে কিভাবে আমরা আমাদের এই ভিডিওগুলি আরও বেটার করতে পারি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশান আইকনে ক্লিক করবেন যাতে আপনারা প্রতিদিন ভিডিও আপলোড হলেই নোটিফিকেশান পেয়ে যান বন্ধুরা আজকে তাহলে এতটুকুই দেখা হবে আগামী পর্বে শুভবিদায়